നമസ്കാരം ഹെറാൾഡ് ന്യൂസ് ടിവിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കേന്ദ്രത്തിലെ ബി ജെ പിയെ എതിർക്കുവാൻ സി പി എമ്മിന് വല്ല ശക്തിയും ഉണ്ടോ സി പി എം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരങ്ങളിലെങ്കിലും ബി ജെ പിക്കെതിരെ മുഖാമുഖം നേരിടാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നിട്ടും പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പിയെ തുരുത്തുവാൻ ഏറ്റവും ശക്തരായ ഒരു പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എം മാത്രമാണ് എന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും അവിശുദ്ധ ബന്ധം തുറന്നു കാട്ടുകയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് അസഫ് അലി തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂരിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലെ പ്രസംഗങ്ങളും പ്രമേയങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പിയെ തുരത്തുവാൻ ഏറ്റവും ശക്തരായ ഒരു പാർട്ടി സി പി എം മാത്രമാണെന്ന് ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു കേന്ദ്രത്തിലെ ബി ജെ പിയെ എതിർക്കുവാൻ സി പി എമ്മിന് വല്ല ശക്തിയും ഉണ്ടോ സി പി എം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരെ മുഖാമുഖം നേരിടാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ സി പി എം ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ ഏക മുഖ്യമന്ത്രിയും കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലും വിലയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം കേരളത്തിൽ നിന്നുമാണ് ആകെയുള്ള പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർമാരിൽ വി എസ് അടക്കം അഞ്ച് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർമാരും കേരളത്തിൽ നിന്നുമാണ് കേരളത്തിലെ മോദി സർക്കാരിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്നത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയോട് നേരിട്ട് മത്സരിച്ച് പൊരുതി തോൽക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ബി ജെ പിക്ക് യു പി ഒഴിച്ച് മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആയിരുന്നു ബി ജെ പിക്കാരെ വീരവാദങ്ങൾ മുഴക്കുന്ന സി പി എം പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്തായിരുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ ഏക മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിരുന്നുവോ കേരളത്തിലെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർമാർ ആരെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു തെരുവ് യോഗത്തിൽ പോലും പോയി ബി ജെ പിക്ക് എതിരായി പ്രസംഗിച്ചതായോ പ്രവർത്തിച്ചതായോ പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്തുകൊണ്ട് മോദിക്കെതിരായ ശക്തമായ സെമി ഫൈനൽ എന്ന് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വിവരിച്ച പ്രസ്തുത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എം കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര നേതാക്കന്മാർ വിട്ടുനിന്നത് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അമേരിക്കയിലാണ് പോയത് അമേരിക്കൻ പര്യടനം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടും ഏകദേശം പത്ത് ദിവസത്തോളം ഗൾഫിൽ ചെലവഴിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ട് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രചാരണത്തിന് പോയില്ല സി പി എമ്മിന് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ബി ജെ പിക്കെതിരായി യോജിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന പാർട്ടിയുമായി ചേർന്ന് പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ വന്ന് ബി ജെ പിക്കെതിരെ പ്രസംഗിക്കുന്ന കാരാട്ട് യെച്ചൂരിമാർ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നതാണ് സംശയം അങ്ങനെ ബി ജെ പിയെ തകർക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ബി ജെ പി എതിർക്കാതെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വീരവാദം മുഴക്കുന്ന സി പി എം നിലപാട് വെറും കാപട്യം തന്നെയാണ് ആ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല ഇനി രാഷ്ട്രീയ ഭീകരതയെ കണ്ണൂരിലും കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും പരിപോഷിപ്പിച്ച് സി പി എം ആണ് ഏത് സത്യം ആർക്കെങ്കിലും നിഷേധിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ ശരത്ലാൽ കൃപേഷ് ഷുഹൈബ് അരീഷ് ഷുക്കൂർ എന്നിവരെ താലിബാൻ മാതൃകയിൽ വെട്ടി നുറുക്കി കൊന്ന സംഭവങ്ങളെ സി പി എം ഇന്നുവരെ അപലപിക്കുവാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ടില്ല കൃപേഷിന്റെ അച്ഛൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു പഴയ സി പി എം പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ആ കൊലപാതകം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി കൃപേഷിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തൊരു പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് പോലും കൊല്ലപ്പെട്ട കൃപേഷിന്റെ അച്ഛൻ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നാൽ പൊതു ഖജാനവിലെ പണം ഉപയോഗിച്ച് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിലപിടിപ്പുള്ള വക്കീലന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതികൾക്ക് നിയമസഹായം ചെയ്യാണ് സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും തയ്യാറായത് കൊലാളികളെ തള്ളിപ്പറയാൻ സി പി എം തയ്യാറാവാത്തിടത്തോളം സി പി എം ഒരു ഭീകര സംഘടനയാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് കുറ്റപ്പെടുത്താനാവുമോ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ആശയപരമായി നേരിടാൻ സാധിക്കാത്ത ആയുധം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഒരു ജനകീയ പാർട്ടിക്ക് യോജിച്ചത് തന്നെയാണോ എറണാകുളത്ത് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് വ്യാപകമായി തൂക്കിയ പ്രചരണ ബോർഡുകളിൽ മാവോയിസ്റ്റിന്റെ ചിത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു മാവോയിസ്റ്റിന്റെ ലഘുലേഖ കൈവശം വെച്ച് തന്ന് ആരോപിച്ചാണ് അലൻ താഹ എന്ന രണ്ട് സ
കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലക്കാടും തൃത്താലയിലും ബി ജെ പി ഇടതു മുന്നണിക്ക് വോട്ട് നൽകിയെന്ന ഒ രാജഗോപാലിന്റെ പ്രസ്താവന ഇനിയും നിഷേധിക്കുവാൻ സി പി എം തയ്യാറായിട്ടില്ല സി പി എമ്മും ആർ എസ് എസും രഹസ്യധാരണ പരസ്യമായി സംബന്ധിച്ച പഴയ ആർ എസ് എസ് നേതാവ് ബാലശങ്കറിന്റെ പ്രസ്താവന എന്നും സത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു ആർ എസ് നേതാവ് സി പി എമ്മുമായി തിരുവനന്തപുരം മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രൈവറ്റ് കാറിൽ വന്ന് രഹസ്യയോഗം നടത്തിയെന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞത് സഖാവ് പി ജയരാജ് തന്നെയാണ് ആ യോഗം കണ്ണൂരിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണെന്ന് ഇന്നത്തെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദ മാസ് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ ആ ചർച്ചയിൽ എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ പങ്കെടുപ്പിച്ചില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരു സമാധാന ചർച്ചയ്ക്ക് എന്തിനാണ് വേഷം മാറി സ്വകാര്യ കാറിൽ പോയത് എ കെ ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ മാറാട് കലാപത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമാധാന ചർച്ച നടന്നിരുന്നു അതിൽ ബി ജെ പി നേതാവ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ആ ചർച്ച പത്രക്കാരെയും കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ചായിരുന്നു അതിലെന്തിനാണ് രഹസ്യം കോവിഡിന്റെ ആരംഭ ദിവസങ്ങൾ ഇരിക്കൂർ എം എൽ എ കെ സി ജോസഫ് കോട്ടയത്ത് നിന്നും ഇരിക്കൂർ പോകാൻ പാസ് നിഷേധിച്ച പിണറായി സർക്കാർ എം എൽ എയോ എം പി ഒ ഇല്ലാത്ത ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് സുരേന്ദ്രന് കോഴിക്കോട് നിന്നും തിരുവനന്തപുരം വരെ കാറിൽ പോകാൻ എല്ലാ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളും കാട്ടിൽ പറത്തി അനുമതി നൽകിയതും ഈ സർക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു മതിലകം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ രണ്ട് ബി ജെ പി സഹോദരങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും വൻതോതിൽ കള്ളനോട്ടും നോട്ടടിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്ത കേസ് എന്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കാതെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം നൽകി എന്നത് സംശയമുണ്ടാക്കിയ സംഭവം തന്നെയാണ് മേൽവിവരിച്ച സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത് ബി ജെ പിയിലെ കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം എന്ന ആശയത്തെ ബി ജെ പിയോട് ചേർന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകുന്ന കേരളത്തിലെ സി പി എം പാർട്ടിയും പാർട്ടി നയിക്കുന്ന സർക്കാരുമാണ് അതിന്റെ പ്രത്യുപകാരമാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് കിട്ടിയതും ലാവലിൻ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിചാരണയ്ക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളെല്ലാം സി ബി ഐ വക്കീലിന് ഒന്നുകിൽ വയറിളക്കം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടവേദന എന്നീ ശാരീരിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നം കാരണം കേസ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തവണയിലകം നീണ്ടുപോയതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ സി പി എം പാർട്ടിയുടെ ചെലവിൽ ജീവിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലെ സി പി എം നേതാക്കന്മാർ അതും കണ്ണൂരിൽ വന്ന് ബി ജെ പിക്കെതിരെ നടത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ വേശ്യയുടെ ചാരിത്ര പ്രസംഗത്തെ പോലെ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്